വെൽക്കം ടു അവർ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് എക്കോണമി എന്നുള്ളതും സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എക്കോണമി എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് മലയാളം പഠിക്കുന്നതിലേറെ ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ പി പി സി കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് പി പി സി ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് ഇതിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്നും കൂടെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ പി പി എഫ് അപ്പം ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലൊന്നും തോന്നേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ വേർഡ്സൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി സി ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പി പി സി എന്ന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പി പി സി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ അല്ല സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അത് അത് ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അത് വിതരണം ചെയ്തതിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിതരണത്തെയും ഉൽപ്പാദനത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും ഒക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെറിവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലിത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ പി പി സി ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കെറിവ് എന്നെന്ന് പറയാം ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സെൻട്രൽ എക്കോണമിക് പ്രോബ്ലം സച്ച് ആസ് അലോക്കേഷൻ ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ വിതരണത്തിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വിതരണങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളോട് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പി പി സി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവട്ടാ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആൻ എക്കോണമി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് of two goods which an economy can produce with the available resources and the given level of technology enna vachal namakku kittittulla alle nammude kaiyilulla labhyamayittulla ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് വിഭവങ്ങൾ ഓക്കെ റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയും പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് കുറച്ച് വലിയൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം മലയാളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സാധനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് പി പി സി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് സാധനം ഒന്നും സാധനം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഒന്നും ഗുഡ്സ് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓർക്കണം കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് രൂപ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പരമാവധി ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പി പി സി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഗുഡ് വണ്ണും മറ്റൊന്ന് ഗുഡ് ടൂയും രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് എക്സ് അക്ഷത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും ഗുഡ് വണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക വൈയിലായിരിക്കും ഗുഡ് ടു അപ്പോൾ ഇനി ഏതാണ് എക്സ് ഏതാണ് വൈ നിന്നും എങ്ങനെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഗ്രാഫ് പഠിക്കാനൊക്കെ ചെയ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ എക്സും സീറോയും വൈയും ഒക്കെ എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൈയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ് ടു കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എ എന്നുള്ളതും ബി എന്നുള്ളതും സി എന്നുള്ളതും ഡി എന്നുള്ളതും ഇ എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ എത്ര രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആളുകളുടെ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത് എ എന്ന വ്യക്തി രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ പത്ത് യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീറ്റും റൈറ്റും വീറ്റും റൈസും ഗോതമ്പും അരിയും വാങ്ങാൻ എ എന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് പത്ത് യൂണിറ്റാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് രൂപ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ പത്ത് രൂപ എ എന്ന ആൾ അയാൾക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് അരിയാണ് വേണ്ടത് വീറ്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ആ പത്ത് രൂപക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് വാങ്ങി അരി വാങ്ങി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് വീറ്റും വേണം പിന്നീട് അരിയും വേണം രണ്ട് ഭാവം വേണം കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ഏതാണ് റൈസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈസിന് ഒമ്പതും വാ ഒമ്പത് രൂപക്ക് റൈസും വാങ്ങി ബാക്കി ഒരു രൂപക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് സി എന്ന വ്യക്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് അരിയും വാങ്ങി വീറ്റ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പത്ത് രൂപയെ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് കൂടുതലാവാം കുറച്ച് നമുക്ക് ഏത് സാധനത്തിനോടാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സാധനമാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ടേബിള് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാ ഒര
വീറ്റും റൈസും ആണല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് വീറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പൂജ്യം ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി കൊടുക്കുക പൂജ്യം കോമ പത്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അയാളുടെ രണ്ട് സാധനങ്ങളെയും നമ്മൾ സെറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ അപ്പം രണ്ടാമത് എങ്ങനെ പിന്നെ പറയുന്നത് ബി എന്നത് ബി എന്നതിൻ്റെ സെറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് ഒന്ന് ഒരു യു ഒരു രൂപ മറ്റേത് ഒമ്പത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഏഴ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നാല് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പൂജ്യം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള സെറ്റ് കണ്ടല്ലോ പൂജ്യം പത്ത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് നാല് നാല് പൂജ്യം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ടേബിളിന ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതൊരു സെറ്റായി ഇനി അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സാധനങ്ങളിലെ എക്സിലായിരിക്കും സാധനം ഒന്നിനെ കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെ ആയിരിക്കും എക്സിലായിരിക്കും സാധനം ഒന്നിനെ കാണിക്കേണ്ടത് വൈയിലായിരിക്കും സാധനം രണ്ടിനെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എക്സും വൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സാധനം ഒന്ന് വീറ്റ് സാധനം രണ്ട് റൈസ് എന്താണ് സാധനം ഒന്ന് വീറ്റ് സാധനം രണ്ട് റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഗോതമ്പ് രണ്ടാമത്തെ റൈസ് അപ്പോൾ എക്സിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏതാണ് സാധനം ഒന്നിൻ്റെ അളവുകളെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗോതമ്പാണ് ആദ്യത്തെ ഗോതമ്പ് എത്രയാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏതിലാണ് പൂജ്യം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പൂജ്യം പത്ത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് നാല് കണ്ട അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പൂജ്യം പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൽ പൂജ്യം വൈയിൽ പത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നിൻ്റെ നേരെ ഒമ്പതിൻ്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക അടയാളപ്പെടുത്തുക രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ നേരെ ഏഴ് അടയാളപ്പെടുത്തുക മൂന്നിൻ്റെ നേരെ നാല് നാലിൻ്റെ നേരെ പൂജ്യം അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ ഒരു സെറ്റാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ആദ്യം തന്ന സാധനത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതുക കോമഡ എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസിലെ ഫസ്റ്റിലെ സാധനത്തിൻ്റെ അളവും വൈ ആക്സിസിലെ രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ അളവുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീൻ്റെ കറിവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമേ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺ വാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറിവ് എന്താണ് ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകൃതി നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു റൗണ്ടിൽ താഴോട്ട് വന്നൊക്കെയല്ലേ അല്ലേ ഒരു മല പോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ വാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് അഥവാ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിനോട് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം എന്ന്
ഈ ഗ്രാഫ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്കോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്കോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആവിഷ്കരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ മറ്റേത് നമ്മൾ തിയറി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഗ്രാഫും അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന സാധ്യതൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ വരക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് മനസ്സിലായാൽ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളെ വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ച എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും സാധനങ്ങളിൽ വളർച്ചയുണ്ടോ വിഭവങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നതിന് കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും തന്നെ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസ് യൂ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ച രണ്ടാമത്തത് വിഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഉപയോഗം മൂന്നാമത്തത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ ഭാഗിക ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഗ്രാഫും കൂടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം ഈ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് ഏതൊക്കെയാണ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നിങ്ങനെ മൂ നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭവങ്ങൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം പഠിക്കുക ഇത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും മാർജിനൽ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും ആണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതിനുള്ള